എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിനിയും വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലിനക്സിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലിനക്സിൻ്റെ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എ ബി സി ഡി തൊട്ട് തുടങ്ങാം ലിനക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോൾഡർ അതേതാണ് ആ ഫോൾഡറാണ് റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൻഡ്രൈവ് കുത്തി നിന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് കുത്തി നിന്നിരിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒന്ന് റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടാണ് ലിനക്സ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിനക്സ് ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ടെർമിനലിനകത്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും വന്നിട്ട് ഇപ്പം ബൂട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ബൂട്ട് എന്ന് കൊടുക്കും മീഡിയ എന്നാണെങ്കിൽ മീഡിയ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ആയിരിക്കും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് റൂട്ട് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പോയി ഈ ഫോൾഡറിൽ പോയി ഈ ഫോൾഡറിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വിൻഡോസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലിനക്സിനകത്ത് ഡ്രൈവ്സ് പോലുള്ള ഉണ്ടോന്ന് അതായത് സി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് എഫ് ഡ്രൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നമ്മുടെ ലിനക്സിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ലിനക്സിനകത്ത് ഇ ഡ്രൈവ് എന്നോ എഫ് ഡ്രൈവ് എന്നോ സി ഡ്രൈവ് എന്നോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ലിനക്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതെല്ലാം ഫോൾഡറായിട്ടാണ് അവൻ കാണക്കാകുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫോൾഡറായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുത്തുന്ന പെൻഡ്രൈവും ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ആദ്യം കാണുന്ന ഫോൾഡറായിരിക്കും ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഫോൾഡർ എന്ന് ഓക്കെ ഈ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലിനക്സ് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമും അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമും കിടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശത്താൽ ഈ ഭാഷ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശത്താൽ ഈ ഭാഷ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലിനക്സ് അൺയൂസബിൾ ആകും അതായത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗശൂന്യമാകും എന്ന് വേണേൽ പറയാം പേടിക്കേണ്ട സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറി അങ്ങനെ ഒന്നും കയറി ഭാഷ ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ഭാഷ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലിനക്സ് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കി തരാമെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയുള്ളതാണ് ബൂട്ട് ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ബൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് നമ്മുടെ ലിനക്സിൻ്റെ ബൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ സെറ്റിങ്സും ഓപ്ഷൻസും അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കയറി നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഉബുണ്ടുവിനെ മാറ്റി വിൻഡോസിനെ എടുത്തിടാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ യു 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 എഫ് ഐ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കുക സെറ്റിങ്സ് വേറെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹോം ഫോൾഡർ ഹോം ഫോൾഡറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസും മ്യൂസിക് ആയാലും പിക്ചേഴ്സ് ആയാലും വീഡിയോസ് ആയാലും എല്ലാം കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡറിനകത്തായിരിക്കും ഹോമിനകത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് ഉള്ള ഒരു ഫോൾഡർ കാണും അവിടെ ഓളം കോമിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഓളം കോമിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓളം കോമിക്കിനകത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻ്റെ കുറേ ഫോൾഡേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫയൽസ് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ട് പക്ഷേ ഹോം വിട്ടുള്ള വെളിയിലുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ കയറി ചുമ്മാ കയറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ലിബ് ഉണ്ട് ലിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലൈബ്രറി അല്ല അത് ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും റണ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കുറെ എക്സ്ട്രാ ഫയൽസ് ആണത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പിന്നീട് മറ്റുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞുതരാം ഇനിയുള്ളതാണ് മീഡിയ ഇതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ടെർമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയക്കകത്താണ് നിങ്ങൾ കുത്തുന്ന
പിന്നെ പ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടപെടുന്നത് പിന്നെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൾട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ റൂട്ടിനകത്താണ് ഈ റൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ആണ് കേട്ടല്ല റൂട്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നത അധികാരമുള്ള ലിനക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അക്കൗണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറെ ഫയൽസ് ഉള്ളതാണ് ഈ റൂട്ട് ഫോൾട്ട് മിക്കവാറും ഇത് എം ഡി ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തൊന്നും കാണാറില്ല പിന്നുള്ള എസ് ബി ആണ് എസ് ബിനകത്തും കുറെ ഇങ്ങനെ കുറെ ലിനക്സിന് ആവശ്യമായ കുറെ ബൈനറീസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കിടക്കാണ് അതായത് ബൈനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് കിടക്കാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് സ്നാപ്പ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്നാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല അവിടെ വന്ന് നടക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതിനകത്ത് ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ബിന്നകത്താണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരു ഡാക്ടേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിനക്സിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഡാക്ക് ടേബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഡാക്ക് ടേബിൾ ത്രീ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലിനക്സിന് ഡാക്ക് ടേബിൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്നാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡാക്ക് ടേബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ഡാക്ക് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ളതാണ് യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ട് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന മിക്ക പ്രോഗ്രാംസും വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സും അതും ഇതും ഒക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതാണ് ആയിരത്ത് ആയിരത്തിന് രണ്ടായിരക്കണക്കിന് ഫോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളായിരിക്കും അതിനകത്ത് കാണാം പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോൺസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂസറിനകത്ത് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടായി അതിനകത്ത് ഒരു ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ യൂസർ അക്കൗണ്ടും കിട്ടണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫോൾഡർ നമ്മുടെ ഹോം ഡയറക്ടറി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇനിയുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ബാർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ അതിങ്ങനെ ലിനിസുമായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറെ കാര്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോൾഡർ ആയിരിക്കും ക്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഇപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ക്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രാഷ് ആയി നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഓർക്കുക അത് എന്ത് പറ്റിയതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക ലിനിക്സ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സാധാരണ ഇത് തലവേദനയാണ് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ട് എന്താ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇറർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ക്രാഷിനകത്ത് ഫോൾഡറിനകത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ക്രാഷ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ സാറേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ യൂസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഈ ക്രാഷുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒന്നുകൂടി എന്താ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി അവരോട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിക്കിപീഡിയയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ലിനക്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഫോൾഡേഴ്സ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറിയും അങ്ങനെയുള്ള ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്ത് ഫയൽസാണ് വരുന്നത് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് വരുന്നതിനകത്താണ് എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയുടെ ലിങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ നല്ല കിട്ടില്ല വീഡിയോസായിട്ട